Danas će vam moji dragi gledatelji preporučiti jedan izvanredan, istražen prirodni lijek kojeg apsolutno možete koristiti prije svega za sprečavanje nastanka demencije ili Alzheimerove, Parkinsonove bolesti ili sličnih oblika i demencije. Međutim, ovaj prirodni lijek radi puno više za naše tijelo. I upravo ćemo u današnjoj emisiji govoriti o iznimnim zdravstvenim blagodatima, redovitog uzimanja ginko bilobe. Prema a, gin, a, tradicionalno kineskoj medicini i trenutnim kliničkim studijima, ginko biloba je siguran učinkoviti koristi tijelu na brojne načine, jer tijelo je zaštitno protiv mitohondrijskih oštećenja i oksidativnog stresa. Može pomoći u smanjenju upale i oštećenja slobodnih radikala, dva temelja uzroka najčešćih problema zdravstvenih stanja. I mi kada govorimo zapravo o ginko bilobi, govorimo o jednom specijalnom ekstraktu koji je ekstrahiran iz jednog drveta ili javno reći stabla koji praktično može stotinama godina rasti i prije svega danas ovo stablo nalazimo u zemljama dakle Azije, Kina ili slično i upravo je ovo jedan od onih najistraženijih prirodnih lijekova koji može pomoći funkcioniranju vašeg mozga. Isto tako možemo reći da ovaj ekstrakt sadrži dva glavna sastojka. Flavono ide terpenoide, koji imaju jaka antioksidativna svojstva. Vjeruje se da oni mogu pomoći usporiti napredovanje bolesti povezani sa dobi, sprečavanjem oštećenja tkiva, stanica i DNK. I prije svega, dakle, ginko biloba u znanstvenim studijima vama dakle, spreča oštećenja mozga, daje vam bolje pamćenje, bolju koncentraciju na duki vremenski period. Vi danas ginko bilobu možete e, kupiti u formi praha, ali isto tako u formi tinktura, kapsula i sl. Jedan od onih izabranih prirodnih lijekova za sprečavanje nastanka demencije. Ali tu ginko biloba nikako ne staje. Vi kada redovito uzimate ginko bilobu, specijalno izvanredno djelujete na funkcioniranje vašeg srca i vaše krvni žila. Prirodno smanjujete visoki krvni tlak, sprečavate nastanak krvnih ugrušaka sprečavate nastanak srčanog udara, moždanog udara i izvanredno poboljšavate cirkulaciju. Kada uzimate ginko bilobu, apsolutno potičete dotok i sika u mozak, srce i ostale dijelove tijela. Smanjujete grčeve u mišićima, čak dijelo je kao prirodna vijakara. Ono što morate isto tako znati da ginko biloba ima nevjerojatne dakle, mogućnosti prirodnog usporavanja starenja. Dakle, kada uzimate ginko bilobu, u sve ove zdravstvene blagodati izgledat ćete mlađe i izvanredno, i to studije naravno pokazuju, potiče zdravlje vašeg oka. Što je ovo sve dosta često vezano, upravo za sve vas osobe koji imate iznad 50, 60, 70 godina pa nadalje, i izvanredan je prirodni lijek. Isto tako ima antikancerogena svojstva. Ono što možemo reći da čak se sma, dakle, smatra kao izvanrednim prirodnim lijekom za glavobolje i migrene, poboljšavanjem apsolutno kvalitete samoga sna, što je nevjerojatno dakle, bitna perspektiva. I mi kada uzimamo dakle, samo ginko bilobu, možete isto tako očekivati dakle, prirodno smanjivanje. Oni psihološki problema koji veliki broj osoba pati. Ako imate redovito veliku količinu stresa, anksioznosti i depresije, ginko biloba vam na prirodan način može izvanredno pomoći. Ginko biloba je isto tako izabrani prirodni lijek za sve osobe koje imaju problema sa hormonalnim poteškoćama. Ovo je specijalno bitno za vas žene kada imate problema sa menopauzom, recimo e, menstruacijskim tegolama i sl. Vama ginko biloba ovdje može pomoći. I mi kada govorimo o ginko bilobi, dakle možemo apsolutno reći da je izabrani lijek čak za osobe koje imaju fibromijalgiju. Neke studije su otkrile da ginko biloba zajedno sa koenzimom Q10 se bori protiv fibromijalgije i poboljšava kvalitetu života. Poput problema vezanih sa fibromijalgijom kao što su oštećenje živčanog sustava, umore, plavobolje i slične vrste perspektiva. Ono što dakle, isto tako možemo reći da ginko biloba 
može pomoći svima vama ukoliko imate one kožne poremeće. Imate ono situacije vezane sa eritemima, ekcemima, dermatitisima, psorijazama, vama ginko biloba i tekako može pomoći. I kada govorimo o ginko bilobi, dakle možemo reći da postoje određene nus pojave. Moguće su određene nus pojave, iako sve u svemu se čini vrlo sigurno. Rijetko su zabilježene nus pojave koje uključuju mučninu, proljev, vrtoglavicu, nekakve alergijske reakcije. Većina studija usredotočila se na učinke ginka kada se uzimaju nekoliko mjeseci, a ne apsolutno dugoročno što i tekako morate dakle voditi računa. Ono što mi danas dakle znamo da čak nekoliko mjeseci dakle osobe smiju uzimati ginko biloba zaredom bez ikakvih nus pojava, ovo što sam malo prije nabrojao, to su neke od nus pojava koje se jako jako rijetko događa. Međutim, određeni broj osoba, specijalno vi koji ste teški kronični bolesnici, koji pijete velike količine lijekova, specijalno lijekove za različivanje krvi, nikako ne smijete uzimati ginko bilobu bez dogovora sa vašim liječnicima. Rekao sam da ginko možete pronaći u kapsulama, tabletama ili tekućem ekstraktu ili suhom obliku lista u većini trgovina zdrave hrane. A, možemo a, reći da može potrati čak od 4 do 6 tjedana. Da biste vidjeli značajne učike ginka, međutim o tome i tekako morate voditi računa. Veliki broj ovih prirodnih lijekova a, u velikom broju slučajeva će trebati malo vremena da se situacija dakle, značajno poboljša. Međutim, rekao sam vam prije svega, svi vi koji ste u potencijalnom riziku od nastanka demencije, Alzheimerove, Parkinsonove bolesti, preporuko će vam biti da preventivno uzimate preparate na bazi ginko bilobe. A vi moji dragi gledatelji, da li ste ikada koristili ovu izvanrednu bitku koje su zdravstvene blagodati da ste vi osjetili, komentirajte dolje ispod video zapis. Ukoliko niste u stanju doći u moju ordinaciju na liječenje, imate veliku mogućnost dogovaranja mojih privatnih telefonskih konzultacija. Konsultacije radim desetljećima sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Konsultacije putem telefona se rade na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za više informacija nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu za pacijente iz Hrvatske. Isto tako nazovite brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta. Još više informacija o mojim privatnim telefonskim konzultacijama možete saznati na mojoj internetskoj stranici www.mariolab.eu Isto tako ove informacije možete pogledati ispod svakog mog video zapisa imate poseban link koji možete pogledati. I naravno, ukoliko želite svakodnevno primati moje savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja Dolje, ispod video zapisa, pretplatite se na moj kanal. I prije nego što dajte moji dragi gledati, naravno da morate znati koji su prvi rani simptomi, upravo same demencije. Kako ćete to primijetiti, to možete saznati u ovom video zapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep ljubav na pozdrav.